Bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal en un momento donde os mostraremos el proceso para hacer un arco de piedras y ladrillos para nuestro Belén de Navidad de una forma totalmente sencilla y dándole un toque muy realista. Atentos porque os mostramos el paso a paso. Comenzamos. Bueno, en primer lugar usaremos una pieza de polispan extruido para realizar nuestro arco. Lo cortaremos a la medida deseada según donde lo ubiquemos. Comenzaremos el trabajo dibujando el arco inicialmente siguiendo luego por la ubicación de los ladrillos y luego el resto de la pieza lo dejaremos de piedras. Para esos dibujos podremos ayudarnos de reglas, escuadras, compás, bolígrafos, rotuladores… Le daremos las medidas necesarias para darle un efecto realista en nuestro Belén de Navidad, siempre teniendo en cuenta las medidas de nuestras figuras y la escenografía. Una vez dibujado todo, comenzamos a tallar. Para este proceso nos ayudaremos de un cúter bien afilado, trabajando siempre con mucho cuidado de no cortarnos. Comenzamos retirando a nuestra pieza el arco y posteriormente comenzamos a tallar Iremos cortando con la punta del cúter de manera muy paciente para darle un acabado lo más óptimo posible. Seguiremos trabajando con ayuda de un cúter bien afilado, aunque hay quien lo hace con cuchillas o incluso utilizando un soldador eléctrico. En nuestro caso recomendamos utilizar el cúter porque vamos manejando a nuestro gusto y a nuestro antojo la forma de las piedras de una forma mucho más detallada y sin riesgo de quemar el polispan en exceso. Y una vez tallado todo, continuamos el proceso, en este caso dándole textura y color. Inicialmente comenzaremos por la textura. En esta ocasión vamos a pulverizar una mezcla de agua con cola blanca con ayuda de un spray dejando mojada toda la superficie del arco. Una vez mojada esta superficie con ayuda de un colador o de un tamiz lo que vamos es a aplicar arena de una forma sutil por la superficie. Puede ser arena fina de obra, mezcla de construcción o cualquier otro material que tenga un aspecto fino. Eso sí, tendremos mucho cuidado de dar solo sobre las piedras, no sobre los ladrillos de la parte superior de nuestro arco. Y una vez aplicado, lo dejamos secar. Y ahora es el momento de darle el color deseado. Para ello vamos a utilizar pigmentos mezclados con agua. En nuestro caso utilizaremos pigmentos de color ocre, siena tostada y negro. Para darle diferentes acabados a las piedras lo que haremos serán dos o tres mezclas de un mismo color con más y con menos agua. De esta forma habrá zonas de las piedras donde el color sea mucho más fuerte 
y en otra donde sea un poquito más útil. Para darle color, con ayuda de un pincel fino, comenzamos pintando los ladrillos. Podéis hacerlo mezclando agua y pigmento o pintura de color cien tostado como en nuestro caso, o bien también os podéis ayudar cogiendo un trozo de barro, añadiéndole un poquito de agua para aguarlo un poco, moviéndolo, mezclándolo y aplicándolo sobre los ladrillos de nuestro arco. Lo hagáis como lo hagáis, una vez que lo hemos pintado, lo que sí tenemos es que dejarlo secar. Posteriormente, pintamos las piedras. En primer lugar, lo que vamos a hacer es aplicar las mezclas de pigmento más claras sobre toda la superficie de nuestras piedras con un pincel plano pequeño. Vamos aplicando cada color de forma totalmente aleatoria para así no darle a todos los ladrillos, a todas las piedras, el mismo color ni el mismo tono. Posteriormente vamos aplicando sobre ellos tonos del mismo color pero menos aguado para darle un color distinto. Al aplicar estos, lo que haremos será hacerlo en zonas pequeñas de los ladrillos y solo colorearemos por completo algunos ladrillos y no todos. Posteriormente hacemos el mismo proceso con el color más fuerte, resaltando solo detalles y piedras sueltas para darle un tono un poco más oscuro. Este proceso nuevamente lo haremos con cada color que tengamos. Una vez que lo hemos hecho, lo único que tendremos que hacer es dejarlo secar. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestro arco de ladrillos y piedras seco, ya tenemos nuestro arco para ubicarlo en nuestro Belén de Navidad. En vídeos anteriores os mostramos cómo tallar ladrillos de aspecto mucho más desgastado por el paso del tiempo, el cual también os puede servir para hacer este arco pero con un aspecto más antiguo y más deteriorado. Muy atentos porque os seguiremos mostrando más vídeos de belenismo aquí en nuestro canal en los próximos días.